Guten Morgen, hier ist die Frau Diel vom Kindergarten in der Christuskirche. Ich freue mich sehr, dass wir wieder Zeit miteinander haben. Jetzt gerade ist ja die Zeit mit diesem dummen Coronavirus, da ist alles so anders als sonst. Es ist jetzt aber auch gerade eine ganz besonders schöne Zeit. Es ist der Frühling. Draußen ist alles wunder, wunderschön. Ich mag den Frühling immer ganz besonders gerne, jedes Jahr wieder. Ich zeige dir da mal gleich was ganz besonders Schönes. Wunderschöne Blumen. Draußen wachsen jetzt wieder die Löwenzähne, die Gänseblümchen. Die Forsythien waren gelb, die Bäume kriegen neue Blätter. Es ist eine Zeit, die ich sehr gerne mag. Und jedes Jahr frage ich mich, wo kommt denn das alles her? Woher wissen denn die Bäume, dass sie jetzt wieder Blüten kriegen? Woher wissen die Bäume, dass sie jetzt wieder Blätter kriegen sollen? Wie geht denn das, dass da wieder Blumen wachsen? Und ich sagte was, das fragt nicht nur ich mich, das haben sich schon viele, viele Menschen gefragt, wo kommt denn das alles her, dass das mit den Pflanzen so gut funktioniert? Wie kann das sein, dass die Tiere neue junge Tiere bekommen? Wie kann das sein, dass es Menschen gibt? Warum gibt es denn Berge und Seen? Warum gibt es die ganze Welt? Viele Menschen haben sich da Gedanken drüber gemacht. Und ich erzähle dir eine Geschichte, die steht in dem Gottbuch. Da wird es ganz wunderbar erzählt, wo das alles herkommt. Ich zeige dir Bilder und erzähle dir dazu, wie die ganze Welt entstanden ist. Am Anfang war alles ganz dunkel. Da sprach Gott. Der Himmel werde hell und Gott schuf das Licht. Und Gott nannte das Licht Tag und die Dunkelheit Nacht. So wurde es morgen. Und der erste Tag begann. Und Gott rollte den Himmel auf wie ein großes blaues Tuch. Und Gott machte das Wasser oben am Himmel und das Wasser unten auf der Erde. Das geschah am zweiten Tag. Dann ließ Gott das Wasser abfließen von der Erde. Da wurde das Land trocken. Und Gott ließ Gras, Kräuter und Bäume wachsen auf der Erde. Das geschah am dritten Tag. Und Gott setzte die Sonne an den Himmel, dass sie am Tag scheine. Und für die Nacht schuf Gott den Mond und die Sterne. Das geschah am vierten Tag. Und Gott füllte das Wasser mit vielen schwimmenden Tieren. Große und kleine Fische tummelten sich im Meer. In der Luft ließ Gott die Vögel fliegen. Das geschah am fünften Tag. Und Gott schuf die Tiere der Erde. Manche wurden riesengroß. Zuletzt schuf Gott die Menschen und schenkte ihnen einen schönen Garten. Dort lebten die Menschen mit den Tieren. Das geschah am sechsten Tag.
Am siebten Tag ruhte Gott aus von all seinen Werken. Gottes Feiertag wurde für, den, für die Menschen zum Sonntag. Viele tausend Jahre vergingen. Die Menschen vermehrten sich über die ganze Erde und bauten sich Häuser. Und immer neue Menschen wurden geboren. Und jedem Menschen gab Gott sein eigenes Gesicht. Auch dir. Du bist ein ganz besonderer Mensch. Gott hat dich genau so gemacht, wie du bist. Und Gott hat die Tiere gemacht, die Vögel, die Fische, die Löwen, die Ameisen, die Leoparden, die Mäuse. Gott hat die Sonne gemacht und den Mond und den Regen und das Land. Und Gott hat die Blumen gemacht und die Bäume. Gott hat alles wunderbar gemacht. Wunderbar. Diese wunderbare Geschichte habe ich dir heute erzählt. Freu dich dran, dass die Welt so wunderbar ist.